ഖുറാൻ പഠന പരമ്പരയിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്ത് ദാരിയാത്ത് അറുപത് വാക്യങ്ങളുള്ള ഒരു മക്ക സുഹൃത്താണ് പുതുതായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളുടെ ആവർത്തനം തന്നെയാണ് അരോചകമായ ഈ ആവർത്തനം പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മളും ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഖുർആാൻ്റെ ഈ അരോചകത്വം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉപകരിക്കും എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല എങ്കിലും ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാം അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്ത ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രാസഭംഗിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് ചില പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കവിതകൾ പോലെ മുഹമ്മദ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ വലിയ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി പ്രാസവും ഭംഗിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നെ ചറപറ കാര്യം പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു കാവ്യ ഭംഗിയോടു കൂടി ഒരു താളത്തിലും വൃത്തത്തിലും അവസാനം വരെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കൊരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നമ്മുടെ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനെ പോലെയുള്ള കവികളൊക്കെ വലിയ വലിയ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒരേ വൃത്തത്തിൽ കാവ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചതിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ കവികളുടെ ഒരു സിദ്ധി പോലും ഒരു സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിനില്ല എന്ന് കുറാൻ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വരികൾ നമ്മളെ ഈ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രാസഭംഗിയുള്ള ചടുല പദങ്ങൾ കൊണ്ട് കോർത്തിണക്കിയ കേട്ടാൽ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്ന വരികളാണ് പക്ഷെ ആ വരികളുടെ അർത്ഥവും ആശയവും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വട്ടപൂജ്യമാണ് അതിൽ ഒരാശയവും ഇല്ല ഒരർത്ഥവും ഇല്ല പ്രാസം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ വരുന്ന കുറെ വാക്കുകൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോതപ്പാട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കോതപ്പാട്ടുകളാണ് ഖുറാനിലെ ചെറിയ അധ്യായങ്ങൾ പലതും കോതപ്പാട്ടിന് അർത്ഥവും ആശയവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അതില്ല താനും പക്ഷേ ഇല്ല എങ്കിലും ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടും പൂട്ടിയടിച്ച് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ചുർക്ക് കൂട്ടി അതിൽ വലിയ വലിയ ആശയങ്ങളും വലിയ തത്വചിന്തകളും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ അധ്യായം വായിക്കാം ി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കോതപ്പാട്ട് രചിക്കാൻ മുഹമ്മദ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു സൂത്രവിദ്യ അള്ളാഹു ഓരോ സാധനങ്ങൾ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയാം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഇതുപോലുള്ള കുറെ വരികൾ ചേർത്ത് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് മക്കയിൽ ഞാനെന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എനിക്കൊരുപാട് കവിതയും പാട്ടൊക്കെ അറിയാം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചത് പക്ഷെ മക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഈ സൂത്രമൊന്നും കാര്യമായി ഏശിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അവർ ഇതിനേക്കാളും വലിയ കവിതയും കഥയും ഇതിനേക്കാളും വലിയ തത്വചിന്തയൊക്കെ അവിടെ പാടുകയും കേൾക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഈ കാര്യത്തിൽ സിദ്ധിയും ബുദ്ധിയും കഴിവും അറിവും ഉള്ള ആളുകൾ നെഹ്റുബിൻ ഹാരിസിനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ നമ്പറൊന്നും തീരേശിയിട്ടില്ല ഏതായാലും ഈ വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പദ്ധാരിയാത്തി ദർവാ ഒരു പാറ്റൽ പാറ്റുന്നവ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാക്യാർത്ഥം ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു പാറ്റൽ പാറ്റുന്നവ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കുറേ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വാചകമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള നാല് തഫ്സീറുകളിലും അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഞാൻ വായിക്കാം ശക്തിയായി പൊടി വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവ അതായത് കാറ്റുകൾ തന്നെയാണ് സത്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയ മുണ്ടം അതിന് അർത്ഥം കൊടുത്തത് ശക്തിയായ പാറ്റൽ പാറ്റി വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവ തന്ന
പൊടി പറത്തുന്ന കാറ്റുകളാണ് മൗദൂദിയുടെ അർത്ഥം ഇതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഖുറാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വിൻസ് സ്കാറ്ററിങ് ഡസ്റ്റ് ഡിസ്പോസിങ് വിന്നോ വിത്ത് എ വിന്നോയിങ് വിൻസ് ദാറ്റ് സ്കാറ്റർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വിൻ ദാറ്റ് സ്കാറ്റർ ഫോർ ആൻഡ് വൈഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇത് കാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവിൽ വ്യാഖ്യാതാക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഖുർആാനിൽ ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പാറ്റലിൽ പാറ്റുന്നവ എന്നാണ് പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് വദ്ദാരിയാത്തി ദർവ ഇനി ഇതിനോട് ചേർന്ന് പ്രാസോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വാക്യം ഫൽഹാമിലാത്തി വിഖ്ര എന്നിട്ട് ഭാരം വഹിക്കുന്നവ ഇത്രേ ആ വാക്യത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഭാരം വഹിക്കുന്നവ എന്താണ് ഈ പാറ്റൽ പാറ്റിയതിന് ശേഷം ഭാരം വഹിക്കുന്നവ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇബിന് അബ്ബാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹി സ്വേസ് ബൈ ദ ഹെവി ക്ലൗഡ്സ് വിച്ച് ക്യാരി റെയിൻ അള്ളാഹു മഴയെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന മഴക്കാറുകളെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് ഇബിന് അബ്ബാസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അപ്പോൾ അവിടെ ഭാരം വഹിക്കുന്നവ എന്ന് പറഞ്ഞത് മഴക്കാറുകളാണെന്നും മഴക്കാർ വഹിക്കുന്ന ഭാരം മഴയാണെന്നും മഴയുടെ വെള്ളമാണ് എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ മഴക്കാറാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ അമാനി മൗലവി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഭാരം വഹിച്ച് നടക്കുന്നവയാണ് സത്യം അപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൗദൂദി പറയുന്നത് പിന്നെ ജലവാഹിനികളായ മേഘങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നതും ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞ മേഘങ്ങളാണ് മൗദൂദി പറയുന്നത് ഭാരം വഹിച്ചു നടക്കുന്ന മേഘങ്ങളാണ് സത്യം കുറ്റനാടും അത് പറയുന്നു ഭാരം വഹിക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ തന്നെയാണ് സത്യം ചെറിയ മുണ്ടോ അത് തന്നെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് മേഘങ്ങളാണ് എന്നാണ് കുറെ ആൾക്കാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് കാറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത വാക്യം ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഓതാവുന്ന അടുത്ത ആയത്ത് ഫൽ ജാരിയാത്തി യുസ്ര എന്നിട്ട് എളുപ്പം നടക്കുന്നവ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ എളുപ്പം നടക്കുന്നവ അതിന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കപ്പലുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ചിലർ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല നിഷ്പ്രയാസം സഞ്ചരിക്കുന്നവ അതായത് കപ്പലുകൾ തന്നെയാണ് സത്യം ചെറിയ മുണ്ടം ഇവിടെ എളുപ്പം നടക്കുന്നവ എന്ന ഈ വാക്യത്തിലുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് നിഷ്പ്രയാസം സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പൽ എന്നൊക്കെ ആയത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം സഞ്ചരിക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം അവിടെ മാന്യമൗലവി കപ്പൽ എന്ന് പറയാതെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിഷ്പ്രയാസം നടക്കുന്ന കപ്പലുകൾ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാണ് കൂറ്റനാട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കപ്പൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്നറിയില്ല തെന്നി നീങ്ങുന്നതും ഇത്രയേ മൗദൂതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തെന്നി നീങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം നടക്കുന്നത് എളുപ്പം നീങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വാക്യത്തിലുള്ളത് അത് കപ്പലിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് ഇവരെല്ലാവരും അർത്ഥം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയിലെ കപ്പലും ആവാം ഒട്ടകത്തിനെ കപ്പൽ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നറിയില്ല മിക്കവാറും മുഹമ്മദ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പാടിയതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ അർത്ഥമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അള്ളയും മുഹമ്മദും ഒരു അർത്ഥവും വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ചുമ്മാ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പ്രാസോപ്പിച്ച് പാടുക എന്നുള്ളത് ഖുറാനിൽ മുഹമ്മദ് സ്വീകരിച്ച ഒരു സൂത്രപ്പണിയായിരുന്നു ആ സൂത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ വാക്യം ഫൽ മുഖസിമാതി അംറ എന്നിട്ട് കാര്യം ഭാഗിക്കുന്നവ എന്താണ് ഈ കാര്യം ഭാഗിക്കുന്നവ കാര്യങ്ങൾ ഭാഗിക്കുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നവ എന്നൊക്കെയാണ് ഫൽ മുഖസിമാതി അംറ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് കുറേ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് മലക്കുകളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് അതും കാറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ മലക്കുകൾ തന്നെയാണ് സത്യം ചെറിയ മുണ്ടം എന്നിട്ട് കാര്യം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം മാനി മൗലവി എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് മഹാകാര്യം മഴ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാറ്റുകൾ മൗദൂദിക്ക് ഇത് കാറ്റാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത്
ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പേര് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് കാറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം പാറ്റല് പാറ്റുന്നവ ഭാരം വഹിക്കുന്നവ കാര്യങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നവ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്നവ ഇങ്ങനെ നാല് സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താണ് സാധനം എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല ഓരോരുത്തരും അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് പറയാറുള്ളത് എന്താണ് മുണി വലിയ കാര്യമാണ് പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നിശ്ചയമായും നിങ്ങളോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സത്യം തന്നെ ഇന്നമാതൂനല്ല സ്വാദിക്ക് ഇവിടെ പ്രാസം പോയി വാക്യത്തിൻ്റെ ഘടന മാറി എന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നിശ്ചയമായും നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സത്യം തന്നെ അപ്പം എന്താണ് ഈ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും ആവാം അതൊക്കെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സത്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകപ്പെടുന്നത് സത്യമായത് തന്നെ കുറ്റനാട് നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതി യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെ മൗദൂദി മൗദൂദി ഇവിടെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവരും അബ്ബാസും പറയുന്നത് യു ആർ ത്രട്ടൻഡ് എന്നാണ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റെസറക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ഡീഡ് ട്രൂ അതായത് നിങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും വിചാരണ ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണ് എന്ന് താക്കീത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന ഭീഷണി സത്യമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഈ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ താക്കി പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം അടുത്ത വാക്യം വ ഇന്ന ദീന ലവാക്കിവ് നിശ്ചയം നടപടി സംഭവിക്കും നടപടി ദിവസം സംഭവിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായും ന്യായവിധി സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ചെറിയ മുണ്ടോ പ്രതിഫല നടപടി സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അമാനി മൗലവി പ്രതിഫലം കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം അനിവാര്യമായി സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മൗദൂതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതുമാണ് കുറ്റനാട് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റക്കണിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിഫാലിയേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡീഡ് ബി ഫോൾ ആൻഡ് ഹാപ്പൻ ഇബിന അബ്ബാസ് പ്രതികോരം ചെയ്യും ദൈവം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രട്ടനിങ് ആണ് അത് സത്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഒക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു കപ്പലും കാറ്റും മഴക്കാറും ഒട്ടകവും ഒക്കെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ വന്നത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം വസമാ ഇതാത്തിൽ ഹുബുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആകാശം തന്നെ അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും സത്യം ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സത്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആകാശം താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാണ് വസമായി ദാത്തിൽ ഹുബുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആകാശം തന്നെ എന്നാണ് അർത്ഥം ചിലരെന് ഭംഗിയുള്ള ആകാശം തന്നെ എന്നും അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ചിലർ വേറെ പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചൊറുക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന ഞൊറികളുള്ള ആകാശമാണ് ഭൗതൂതി പല മാർഗങ്ങളുള്ളതായ ആകാശം തന്നെയാണ് സത്യം മാനി മൗലവി ഭംഗിയുള്ള ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് സത്യം കൂറ്റനാട് വിവിധ പദങ്ങളുള്ള ആകാശം തന്നെയാണ് സത്യം ചെറിയ മുണ്ടം ഇനി ഇബിനു അബ്ബാസ് പറയുന്നത് ഇതിന് പല അർത്ഥം ഉണ്ടെന്നാണ് ആ പല അർത്ഥത്തിൽ ആകാശത്ത് വിവിധ പാതകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ആകാശത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പിന്നെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതകൾ അതനുസരിച്ച് ഏഴ് ആകാശമുണ്ട് ആ ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള വായുവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പൊടിവറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവിടെ കാറ്റ് വീശുന്ന കാര്യങ്ങളും അവിടെ മഴക്കാറ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഖുർആാനിലാകെക്കൂടെ ഉറപ്പുള്ള ആകാശം എന്നോ ഭംഗിയുള്ള ആകാശം തന്നോ ഭംഗിയുള്ള ആകാശം എന്നോ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് അള്ളാഹു അത് താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് സത്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്താണ് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ ഭിന്നമായ വാക്കിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പഠിച്ചവമ്പുരാന് നമ്മളോട് സത്യം ചെയ്ത് പറയാണ് ആകാശം താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്ത് പറയാണ് നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക്
നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കാര് മക്കാര് പല അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ ഏഴ് ആകാശം താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മക്കാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് ഇബിനു അബ്ബാസും ജലാലീനും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മക്കാർക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഇബിനു അബ്ബാസും ജലാലീനും വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അതിൽ ഇബിനു അബ്ബാസ് പറയുന്നത് മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്നും ഖുറാൻ പഠിച്ചവൻ്റെ ആണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരും വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അത് വിശ്വസിക്കാത്തവരുമാണ് അതാണ് അവർക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരും മുസ്ലിക്കൾ വിശ്വസിക്കാത്തവരുമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ടഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇബിനു അബ്ബാസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇബിനു അബ്ബാസിൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ജലാലേനി പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് മക്കാർ കവിയാണ് മന്ത്രവാദിയാണ് മാരണം ബാധിച്ചവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഖുർആാൻ ആണെങ്കിൽ അത് കവിതയാണ് അത് മാരണമാണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ മുഹമ്മദിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത മുസിരിക്കുകൾക്ക് തന്നെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും ഖുറാനെ കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാണ് ജലാലേനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജലാലേനിയും ഇബിനു അബ്ബാസും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ജലാലേനി ഇബിനു അബ്ബാസും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് മുഫസ്സിറുകൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം മക്കാർ തമ്മിൽ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തലിയും പാലും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്കിടയിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇനിയിപ്പോൾ മക്കാരുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഈ ഏഴ് ആകാശം താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് സത്യം ചെയ്യേണ്ട എന്ത് കാര്യമുള്ളത് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം യൂഫക്കു ആൻഡ് ഹൂമൻ ഉഫിക് തെറ്റിക്കപ്പെട്ടവർ അതിനാൽ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമാകുന്നു മൗദൂതി അതിനൊരു വാചക പൂർത്തീകരണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു കൂറ്റനാടിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് സത്യത്തിൽ നിന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ തെറ്റിക്കപ്പെട്ടവർ അതിൽ നിന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു ചെറിയ മുണ്ടം അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തത വന്നു രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ചേർത്തപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അർത്ഥം വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വാചകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് തോന്നിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അള്ളാൻ്റെ കിതാബിൽ ഒരു വാചകത്തിന് ആശയമുണ്ടാവാൻ എന്നർത്ഥം ഇനി ഇബിനു അബ്ബാസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി ഈസ് മെയ് ടു ടേൺ അവേ ഫ്രം മുഹമ്മദ് ആൻഡ് ദ ഖുർആൻ ഹൂ ഈസ് ഹിംസെൽഫ് അബേഴ്സ് ഹൂ ഈസ് ബാർഡ് ഫ്രം ദി ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വലീദ് ബിൻ മുഗീറ അൽ മഖ്സൂമി അബു ജഹൽ ഇബിൻ ഹിഷാം ഉബയ്യ ബിൻ ഹലാഫ് ഉമയ്യ ഇബിൻ ഹലാഫ് ആൻഡ് മുൻബിഹ് ആൻഡ് നബിഹ് ദ സൺസ് ഓഫ് അൽ ഹജാജ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വലീദും അബു ജഹലും ഉബയ്യും ഉമയ്യയും ഈ നബിയും ഈ പറഞ്ഞ കുറൈസി പ്രമാണിമാരൊക്കെയാണ് തെറ്റിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ദേ ടേൺഡ് പീപ്പിൾ അവേ ഫ്രം മുഹമ്മദ് ആൻഡ് ദ ഖുർആൻ ആൻഡ് സോ അള്ളാ കേഴ്സ്ഡം അപ്പം ഇവരൊക്കെ മുഹമ്മദിൽ നിന്നും മുഹമ്മദിൻ്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ആളുകളെ തെറ്റിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ തെറ്റിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇവരെ പിരാകുകയാണ് എന്നാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റിക്കപ്പെട്ടവർ അതിനാൽ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറൈസി പ്രമാണിമാരൊക്കെ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനാൽ അവർ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരർത്ഥവുമില്ലാത്ത ഒരു വാചകം കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സ്വന്തം സൃഷ്ടികളെ പിരാകുകയാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ആശയമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു എന്തിനാണ് പ്രാകുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന വലീദിനെയും അബുജലിനെയും ഒക്കെ മുഹമ്മദിനെതിരായിട്ട് ശത്രുക്കളായിട്ട് മക്കയിൽ നിയോഗിച്ചത് എന്ന് ഈ ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹ
ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ആകാശത്ത് താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശവും താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് സത്യം ചെയ്ത് പറയാണ് ഈ നുണ പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടട്ടെ അവർ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സ്വന്തം സൃഷ്ടിയായ നിസ്സാര മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഗീറ ആൻഡ് ഹിസ് ഹോസ്റ്റ് ബനു മക്സൂം കുടുംബം വലീദു ബിൻ മുഗീറ അയാളുടെ ആൾക്കാർ അവരെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ശപിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ വലീദു ബിൻ മുഗീറയെ രാഗാനും ശപിക്കാനും അയാളെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ച് തെറി പറയാനും വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു കുറച്ചൊന്നല്ല മഷി ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങളിലും ഒരുപാട് ആയത്തുകളിലും ഈ വലിയതുമിനു മുഖീറയെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും ശപിക്കുകയും രാകുകയും തെറി വിളിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ പഠിച്ചവൻ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയായ ഒരു മനുഷ്യനെയും അയാളുടെ കുടുംബത്തെയും ഈ കോലത്തിലൊക്കെ രാകുകയും ശപിക്കുകയും ചീത്ത വിളിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നിലവാരം എന്താണ് ആ ദൈവം എത്രത്തോളം സർവശക്തനാണ് എന്ന് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒന്നാന്തരം ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ചിന്തിക്കുക ഇനി അടുത്ത വാക്യം അല്ലദീനഹും ഫി ഹംറത്തിൻ സാഹൂൻ അവർ മൂടലിൽ അശ്രദ്ധരാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാക്യർത്ഥം എന്താണ് ഈ മൂടലിൽ അശ്രദ്ധരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനർത്ഥം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഒപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവരക്കേടിൽ മതിമറന്ന് കഴിയുന്നവർ ചെറിയ മുണ്ടം അവരോ അജ്ഞതയിലാണ്ട് മതി മറന്നവരത്രേ മൗദൂതി അതായത് വിഡ്ഢിത്തത്തിൽ മുഴുകി അശ്രദ്ധരായവർ അമാനി മൗലവി കൂറ്റനാട് മൗലവി ഇനി ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നത് ഹു ആർ കെയർലെസ് ഒബ്ലീവിയസ് ടു ബിലീവിങ് ഇൻ മുഹമ്മദ് ആൻഡ് ദ കുർആൻ ഇൻ ആൻ അബീസ് ഇൻ ഇഗ്നോറൻസ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കൺസേണിങ് ദ ഹിറോഫ്റ്റർ പാരലോകത്തെക്കുറിച്ചും പുനർജീവനത്തെക്കുറിച്ചും ഖുറാനെക്കുറിച്ചും മുഹമ്മദിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശ്വസിക്കാതെ അജ്ഞതയുടെ ഗർത്തത്തിൽ ആണ്ട് കിടക്കുന്ന പാതാളത്തിൽ ആണ്ട് കിടക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വലീതുവിന് മുഗീറയെയും മക്കക്കാരെയും അള്ളാഹു ആകാശം താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരാകുകയാണ് അടുത്തത് എസ് അലൂന അയ്യന യോമുദ്ദീൻ അവർ ചോദിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ഈ നടപടി ദിവസം എന്ന് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇത് അപ്പം ഉണ്ടാവും ഉപ്പം ഉണ്ടാവും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രോഗാവസാനം പറഞ്ഞിട്ടും വിചാരണ പറഞ്ഞിട്ടും കിയാമത്ത് നാൾ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എപ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാവുക നാളെ ഉണ്ടാവുക അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദിനെ എങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിന് മറുപടി പറയാനും അള്ളാഹു ഒരുപാട് ആയത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് മറുപടി ഒന്നുമില്ല അത് ഇപ്പം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും നാളെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിക്കൽ തന്നെയാണ് പിന്നെയും മറുപടി ഇവിടെ ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നത് അതിനെ കാണാൻ വലിയ കോമഡിയാണ് അള്ളാഹ് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഡേറ്റ് പറയുന്നതിന് പകരം വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കാണാം ദ ബനു മഖ്സൂം ആസ്ക് യു ഓ മുഹമ്മദ് വെൻ ഈസ് ദ ഡേ ഓഫ് ഡെഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വി വിൽ ബി ക്രാഫ്റ്റൈസ് ഇതും അബു വലീദുബിനു മുഖീറയുടെ കുടുംബക്കാർ മുഹമ്മദിനെ കളിയാക്കി ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് നടപടി ദിവസം ഇനി അതിൻ്റെ മറുപടി യോമഹും അലൻ നാരി യുഫ് തനൂൻ നരകത്തിൻ്റെ തീയിൽ അവർ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്ന ദിവസം അത്രയേ അത് അപ്പോൾ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആണെന്നോ അല്ലെ ഇന്ന ഡേറ്റിനാണോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കടന്നു പോരിയുന്ന ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് തന്നെയാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കലിപ്പ് തീർക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുഹമ്മദിന് ഈ വലീദിനോടും കുടുംബത്തോടും ഉണ്ടായിരുന്ന കലിപ്പാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രാഗലായിട്ടും ശാപമായിട്ടും തെറിവിളിയായിട്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹ് സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡേ ദ ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വെൻ ദേ വിൽ ബി ടോർമെൻറ്റഡ് അറ്റ് ദി ഫയർ ദേ വിൽ ബി ബേൺഡ് ഇൻ ദ ഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ സെഡ് ദിസ് മീൻസ് ദേ വിൽ ബി മെയ്ഡ് ടു റോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫയർ തീയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ സെഡ് ദാറ്റ് ദിസ് മീൻസ് ദേ വിൽ ബി ഡ്രാഗ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ഫയർ അവരെ തീയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഭീകരത വർണ്ണിക്കു
അവരോട് അള്ളാഹുവോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളോ പറയുന്ന കാര്യം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ഇത് എന്നാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഖുറാനിൽ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കുള്ള പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ എന്തൊന്നിന് ധൃതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അതത്രേ ഇത് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് പരലോകം നരകൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരുടെ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ അർത്ഥം ഇല്ലാതാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രാക്കറ്റിൽ അവരോട് പറയപ്പെടും എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ നരകത്തിൽ കൊണ്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് മലക്കുകൾ പറയുന്നോ അള്ളാഹു പറയുന്നോ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുവീൻ നിങ്ങൾ എന്തൊന്നിന് ധൃതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അതത്രേ ഇത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ധൃതി കൂട്ടുകയാണല്ലോ എൻ്റെ എപ്പോഴാണ് ഈ ലോകാവസാനം ഉണ്ടാവുക അതൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പരിഹസിക്കുകയാണല്ലോ അതിന് അള്ളാഹു അന്ന് മറുപടി പറയുന്ന നരകത്തിലിട്ട് പോരിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇന്നൽ മുത്തീൻ അഫി ജന്നാത്തിം വയൂൻ ഈ നരകത്ത് കിടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വലീദുബിന് മുഗീറേൻ്റെയും കുടുംബക്കാരെയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ അവരെ പ്രാകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിൻ്റെയും കുടുംബക്കാരെയും മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയവരുടെയും കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഭക്തർ തോപ്പുകളിലും അരുവികളിലുമായിരിക്കും മൗദൂദി പറയുന്നത് എന്നാൽ ഭക്തജനങ്ങളോ അന്ന് ഉദ്യാനങ്ങളിലും ഉറവിടങ്ങളിലുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൗദൂദി കുറച്ചുകൂടെ സാഹിത്യമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ചോർക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയവർ തോട്ടത്തിലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇനി സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം തുടർന്ന് പറയുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് നൽകിയത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവർ അതിനു മുമ്പ് സദ്വൃത്തരായിരുന്നു ഇവിടെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്ക് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് നൽകിയത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവർ അതിനു മുമ്പ് സദ്വൃത്തരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അതോ ഈ വാക്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് ഖണ്ണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഭക്തർ തോപ്പുകളിലും അരുവികളിലുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് നൽകിയത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാവ് എന്തോ കൊടുക്കും അതും വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ കുത്തിരിക്കും എന്നർത്ഥമാണ് അതിന് വരിക അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് അർത്ഥം എന്നാണ് കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാതാക്കളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായും അവർ അതിനു മുമ്പ് സദ്വൃത്തരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യത്തോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാവും തീർച്ചയായും അവർ അതിനു മുമ്പ് സദ്വൃത്തരായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് നൽകിയത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ കൂടിയ മക്കാര് അവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദിനെ എതിർത്തിരുന്നവരാണ് അവിടെ സമ്പത്തുള്ളവരും സുഖമുള്ളവരുമൊക്കെ ആയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദാരിദ്ര്യവാസികളായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയത് എന്തോ അതിനോട് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവര് സൽവൃത്തികള് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്വർഗത്തിലാക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് നൽകിയത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നും വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് അവർ ഇവിടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് രക്ഷിതാവ് കൊടുത്തത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർ സൽവൃത്തികൾ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം എന്നാണ് അപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ വാക്യത്തിന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരു പുസ്തകം കൊടുത്തയച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തവർക്കല്ല മലയാളത്തിൽ വായിച്ചവരോ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചവർക്കോ എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പം അറബി ഭാഷയിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച അറബി ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരായ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഈ ഖുറാൻ ആയത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇബിനു അബ്ബാസ് കൊടുത്തത് ഞാൻ വായിക്കും ടേക്കിംഗ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വിത്ത് ദർ
അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന അഭിപ്രായവും അതല്ല സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർ സുഖിക്കും എന്നുമാണ് രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യമാണ് എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് സ്വർഗത്തിലെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഇത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഖുർആാനിന് തന്നെ വിരുദ്ധമാണ് വിരുദ്ധമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങേയറ്റം പരിഹാസ്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് നൽകിയതും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കുളത്തിൽ കുളിക്കുകയും തോട്ടത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഔദാര്യപൂർവ്വം കൊടുക്കുന്ന നക്കാപ്പിച്ചായിട്ട് അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിളമ്പി തരുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തന്നത് അതും വാങ്ങി നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് മാറും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഇബിനോബാസ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആശയമാണ് അവർ അള്ളാഹു കൊടുത്തതും കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ തോട്ടവും കുളമൊക്കെ കൊടുക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് വാചകം പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലകുത്തനായി ആ ഗ്രാമർ ഇല്ലാതായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായത് ഇനി പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം കാനു കിലാലം മിനൽ ലൈലി മാ യഹ്ജഴൂൻ രാത്രിയിൽ നിന്ന് അല്പഭാഗമേ അവർ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളായ സത്യവിശ്വാസികളുടെ സൽപ്രവർത്തികളുടെ ഗുണങ്ങൾ സൽപ്രവർത്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ആണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവർ അള്ളാഹു കൊടുത്തതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഗുണം അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യ പ്രവൃത്തി അവർ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങൂല എന്നുള്ളതാണ് രാത്രിയിൽ നിന്ന് അല്പവാദ അല്പം മാത്രമേ അവർ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു പുണ്യ കർമ്മമാണ് എന്നാണ് ഖുർഹാനിലൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയുടെ വബിൽ അസ്ഹാരിഹും യസ്തൗഫിറൂൻ രാത്രിയുടെ അന്ത്യവേളകളിൽ അവർ പാപമോചനം തേടുന്നവരായിരുന്നു രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിൽ അവർ പാപമോചനത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ രാത്രി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നത് അപ്പം രാത്രിയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങുകയും രാത്രിയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മുഴുവൻ ഉറക്കമൊഴിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പുറത്തുണ്ടാ പുറത്തുണ്ടാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കുക അവർക്ക് അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ കൊടുത്ത എന്താണോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥം അപ്പം രാത്രി ഉറക്കമൊഴിക്കുക എന്നുള്ളതും രാത്രിയുടെ അവസാന യാമത്തിൽ അതായത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അള്ളഹാനോട് പാപമോചനത്തിന് തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം ഉരുട്ടിക്കൊടുക്കുക ഉറക്കമൊഴിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ ആരോഗ്യപരമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മുസ്ലിങ്ങളെ ധാർമ്മികമായി പിന്നോക്കം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ജൂതന്മാരും പിശാചുക്കളും ഇസ്ലാമിൽ കടത്തി കൂട്ടിയതാണ് ഈ ആശയം എന്ന് ചേകനൂർ മൗലവിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ബുഖാരിയിൽ ആ ഹദീസ് ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് രാത്രിയുടെ മൂന്നാം യാമത്തിൽ അതായത് അവസാന യാമത്തിൽ അള്ളാഹു ഏഴാമത്തെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്തിനാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുപ്പത് ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് പാപമോചനത്തിനായിട്ട് ഉറക്കമൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിനോട് ദുവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിൽ മുപ്പര് ഏഴാം ആകാശത്തെ കസേരിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ പ്രാ ഉറക്കമൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം മൂപ്പര് റിവാർഡുകൾ കൊടുക്കും എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ പറ
ഉരുണ്ട ഭൂമിയിൽ രാത്രിയുടെ മൂന്നാം യാമം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു ഭാഗത്ത് അന്ത്യാമം കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് അന്ത്യാമം നീങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഏത് സമയത്തും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഭൂമിയിൽ അന്ത്യയാമവും മധ്യയാമവും ആദ്യയാമവും ഒക്കെ ഉണ്ട് രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് അന്ത്യയാമത്തിൽ രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിൽ ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് ഏഴാം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഭൂമി പരന്നതായിരിക്കണം ഉരുണ്ടതാണ് ഭൂമിയെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ അന്ത്യയാമത്തിൻ്റെ കൂടെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഒന്നായ ഒന്നാം ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന് കസേരിക്ക് കയറി പോകാൻ നേരം കിട്ടൂല ഇതാണ് അതിലെ ഒരു കോമഡി എന്തായാലും മനുഷ്യൻ്റെ ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഉറക്കമൊഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ക്രൂര വിനോദമാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് ആദ്യകാലത്ത് മക്കയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പണിയാണ് രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് കൂടെ ഉള്ളവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഖുറാൻ ഓതുകയും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എന്തായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പകൽ പണിക്ക് പോകാനും കച്ചവടത്തിന് പോകാനൊന്നും പറ്റാതെ കാല് നീര് കെട്ടുകയും ഉറക്കം വഹിച്ചതുകൊണ്ട് പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം ഇറക്കിയ ആയത്ത് വെട്ടിത്തിരുത്തി ആദ്യങ്ങൾ നേരം വെളുക്കോളം ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ആയത്തിറക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി അള്ളാഹു അത് തിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ സൗകര്യം പോലെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരുത്തി ഈ കഥയൊക്കെ ഖുറാനിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ അന്ത്യയാഹമത്തിൽ അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വരും ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോമഡി ഹാദീസ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് നിസ്കരിപ്പിക്കാനും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഖുറാനും ഹദീസും നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഇത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ എത്രമാത്രം മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആരോഗ്യം കെടുത്തുന്നതിനും ധാർമ്മികമായിട്ട് മനുഷ്യനിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട നന്മകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ധാർമ്മിക ചിന്തകളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ബാലിശവും നിസ്സാരവും അർത്ഥശൂന്യവുമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ധാർമ്മിക ചിന്തയെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിലോമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മമാണ് ഇത്തരം വൃത്തികേടുകൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയും ഈ മതത്തിലൂടെയും മനുഷ്യരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യങ്ങളുടെ കൂടെ പറയാം അടുത്ത വാക്യം വഫി അംബാരിഹിം ഹക്കും ലിസിം വൽ മഹ്റൂം അവരുടെ സ്വത്തുക്കളിലാകട്ടെ ചോദിക്കുന്നവനും തടയപ്പെട്ടവനും ഒരു അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ അടുത്ത ഗുണം അവർ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത പുണ്യകർമ്മം എന്താണ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പുണ്യവും ധാർമ്മികതയും നന്മയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉറക്കൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണുള്ളതെങ്കിലും സാമൂഹ്യമായ ഒരു മൂല്യമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ ഭിക്ഷക്കാരായി വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഭിക്ഷ തണ്ടം മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ അത് അർഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് അവർക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ചില ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ആരാണെന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് കച്ചവടത്തിന് ലാഭമൊന്നും കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് പണിയെടുത്തിട്ട് കൂലി കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതാവും പക്ഷേ ആത്മാഭിമാനം കൊണ്ട് അവർ ഭിക്ഷ ആദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവർക്കും വല്ലതും കൊടുക്കണം അവർക്ക് കൂടി നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു നന്മയുണ്ട് ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉറക്കൊഴിക്കലിലൊന്നും ഒരു ധാർമ്മികതയില്ലാതെ മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രമല്
ഈ രാജ്യത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ പിന്നെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടും വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം മാത്രമല്ല ലോകത്ത് പരിഷ്കൃത വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സിസ്റ്റമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക അതാണ് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഏതെങ്കിലും ഭിക്ഷക്കാരം വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ആരും ഭിക്ഷയാചിക്കാതിരിക്കാനും ആർക്കും ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ഒന്നും അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സഹായങ്ങളും അവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന പദ്ധതികളും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതിനുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പൗരന്മാരും എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നാടിൻ്റെ പൊതുവായ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് ആയിട്ട് നൽകണം അങ്ങനെ ടാക്സ് ആയിട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചുമതല ഒരു പൗരബോധമുള്ള ആൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രത്തിന് ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന തോതിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് നൽകണം ഈ ടാക്സ് വെട്ടിച്ചിട്ട് കള്ളത്തരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലുള്ള നക്കാപ്പിച്ച കാശൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും വരുമാനമുള്ള ആളുകൾ സമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർ മുപ്പത് ശതമാനം ആദായ നികുതി കൊടുക്കണം അതിന് പുറമെ അവർ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും ആഡംബര നികുതി വലിയ തോതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയൊക്കെ ആഡംബര നികുതി കൊടുക്കണം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ വീടിന് വീട്ട് നികുതി കൊടുക്കണം റോഡിന് റോഡ് നികുതി കൊടുക്കണം ഭൂമിക്ക് ഭൂനികുതി കൊടുക്കണം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് തൊഴിൽ നികുതി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നികുതികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു സംവിധാനത്തിനകത്ത് ആളുകളുടെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെയും അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുവികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ള പണമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത രീതിയിൽ നിശ്ചിത റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഈ ഭിക്ഷക്കാർ വരുമ്പോൾ പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒരു പടച്ചോൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥ പൗരബോധത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിലെ ശരിയും തെറ്റും നന്മയും തിന്മയും എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിന്ന് പോലും പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ഉറക്കൊഴിച്ച് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഭിക്ഷക്കാരൻ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കലുമാണ് വലിയ പുണ്യകർമ്മം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞത് മോശം കാര്യമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായമിരിക്കില്ല കാരണം ഒരു ഗോത്രകാലത്ത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഭിക്ഷക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക തെണ്ടി വരുന്ന മിസ്കീൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല കാര്യം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചീത്ത കാര്യമെന്നല്ല ഇതിനേക്കാളിലൊക്കെ എത്രയോ വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യം അടുത്ത വാക്യം വഫിൽ അറിലി ആയാത്തുല്ലിൽ മൂക്കിനീൻ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയിൽ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട് ദൃഢവിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവും എവിടെ ആവശ്യമില്ല ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലും ഒന്നും ദൃഷ്ടാന്തം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവും ഇല്ലാതെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദൃഢവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും തെളിവുകളും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് ആർക്കാണ് ശരിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ
അത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള തെളിവ് അതിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് തെളിവാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ മരങ്ങളുണ്ട് മലകളുണ്ട് കടലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന ഒറ്റ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് എന്നതിനും ആ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് എന്നതിനും മരങ്ങളിൽ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് കടലിൽ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് മലകളിൽ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് ഭൂമിയിൽ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് ആകാശത്ത് എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് പാതാളത്തിൽ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് ഒരു തെളിവുമില്ല ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള പരിണാമം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവുകൾ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നതിനോ പല ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്നതിനോ ദൈവങ്ങൾ ഹി ദൈവങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്നതിനോ ദൈവങ്ങൾക്ക് ദൂതന്മാരുണ്ട് എന്നതിനോ ദൈവങ്ങൾ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനോ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന പ്രകൃതിയിൽ യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല എന്നാൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇതിലൊക്കെ തെളിവ് കണ്ടെത്താം എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ജൂതമാത്രയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഹിന്ദുമാത്രയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ആൾദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും കുട്ടിജാതലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഡിങ്കലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ മരങ്ങളും മലകളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ഈ മതം ശരിയാണ് എന്നതിന് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവും ഒരു നയോ പൈസ എടുത്ത് കളിയവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും കാണിച്ചു തരാനും പറ്റില്ല അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങളിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു ആണ് പഠിച്ചതെന്നുള്ളതിന് എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് മുഹമ്മദ് പഠിച്ചവൻ്റെ ദൂതനാണെന്നുള്ളതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കുറുവാൻ പഠിച്ചവൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല പക്ഷേ അല്ല എന്നതിന് നല്ല ഒന്നാതര തെളിവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് കാരണം കുറുവാനിൽ പറയുന്നത് പലതും എൻ്റെ ശരീരഘടനയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും ശുദ്ധ അസംബന്ധവുമാണ് ശുക്ലം പുറപ്പെടുന്നത് ഈ മുതുകിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നെഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് ഈ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം തന്നെ ഈ ഖുർആാൻ പഠിച്ചവൻ്റെ പുസ്തകം അല്ല എന്നതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ എന്ന് ഇബിനോബാസ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പെയിൻ സിക്നസ് ആൻഡ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ ഇതൊക്കെയാണ് പോലെ തെളിവ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ട് എന്നുള്ളതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവാണ് പഠിച്ചോണ്ടെന്നുള്ളതിനോ കുറുവാൻ പഠിച്ചോൻ്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ളതിനോ തെളിവാണോ പെയിനും സിക്നസും മിസ്ഫോർച്യൂണും ഒക്കെ എ പേഴ്സൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹിസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ബട്ട് ദേ കം ഔട്ട് ഫ്രം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് നമ്മൾ ഒരു കോഴിൽ കൂടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് കോഴിൽ കൂടെയാണ് ഇതാണ് പോലും പഠിച്ചോന അള്ളാഹു ആണ് പഠിച്ചോനെന്നുള്ളതിനും കുറുവാൻ പഠിച്ചോൻ്റെ ആണെന്നുള്ളതിനും മുഹമ്മദ് പഠിച്ചോൻ്റെ ദൂതനാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും തൊള്ളയിൽ കൂടെയാണ് എന്നാൽ കുടിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അപ്പിയായിട്ട് ഒരു കോഴിൽ കൂടെ പോകുന്നു കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മൂത്രമായിട്ട് വേറൊരു കോഴിൽ കൂടെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറുവാൻ പഠിച്ചോൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് തെളിവ് ഈ ഖുർആാൻ പഠിച്ചവൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്നുള്ളതും മുഹമ്മദ് പഠിച്ചവൻ്റെ ദൂതനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെയും ദൃഷ്ടാന്തമാണ് മക്കൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്കും വേണ്ടത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒരു കോയിൽ കൂടെയും പിന്നെ മൂത്രം വയ്ക്കുന്നതും അപ്പിടുന്നതും വേറെ കോയിൽ കൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തം നൽകുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യരും ഉയർന്ന തരം ജന്തുക്കളും മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത പല ജന്തുക്കളും ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾ തവളകൾ ഉരകങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും കൂടെ പോവാനും ഒരു കോഴലേ ഉള്ളൂ പല ജീവികൾക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് മനുഷ്യർ മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ഉയർന്ന തരം ജീവികൾക്കാണ് ഈ രണ്ട് കോഴിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ദൃഷ്ടാന്താണ് നൽകുന്നത് ഇത് ജീവികൾ
അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അത് മഴയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃഷി ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആഹാരം കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉരുണ്ട് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഇടിവെട്ടിച്ച് കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മുടെ തലിക്കൂടെ വീഴ്ത്തിയിട്ട് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനോ ഒക്കെ ആകാശം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണോ എന്നറിയില്ല വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പലതും പറഞ്ഞ് ഉരുണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വാചകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു അർത്ഥവും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അടുത്ത വാക്യം പവർ അബ്ബി സമാ ഇവൽ അർലി ഇന്നഹു ലഹക്കും മിസ്ലമാ അന്നക്കും തൻതിക്കൂൻ എന്നാൽ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രക്ഷിതാവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തീർച്ചയായും ഇത് സത്യമാകുന്നു നേരത്തെ കാറ്റിനെയും മഴക്കാറിനെയും ഒക്കെ താങ്ങി പിടിച്ചിട്ടും ആകാശത്തിനെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തതെങ്കിൽ അവസാനം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ താങ്ങി പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രക്ഷിതാവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തീർച്ചയായും ഇത് സത്യമാകുന്നു ഏത് സത്യമാകുന്നു അതൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകണം എന്തായാലും അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ താങ്ങി പിടിച്ച് ആകാശത്തിനെ താങ്ങി പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ ഇത് സത്യമാകുന്നു എന്ന് എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം ഉള്ളത് ഇവിടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യേണ്ട കാരണം മുഹമ്മദിന് ഈ വാചകം പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം മറന്നതാവാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ ഖുറാൻ അള്ളാഹു ഇറക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറക്കുകയും മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിൻ്റെതായ ഭാഷയിൽ വെളിപാട് ഇറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇറക്കി വെളിപാടാവാനാണ് സാധ്യത ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സത്യം ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഖുറാനിൽ പെട്ടപ്പോൾ അത് അള്ളാഹിൻ്റെ വചനങ്ങളാണെന്ന് പറയേണ്ടത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ പിടിച്ച് സത്യ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന വിഡ്ഢിത്തം വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ടി വന്നു അതാണ് ഈ ബിനോബാസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ബൈ ദി ലോഡ് ഓഫ് ദി ഹെവൻസ് ആൻഡ് ദി എർത്ത് അള്ളാഹ് സോർ ബൈ ഹിംസെൽഫ് that which i have related to you concerning provision is the truth it will surely happen even as it is true that you speak even as you say there is no deity except allah allah allade vera devangal illa ennu ningal parayunu aa parayunnathu satyamaanu ennu allah allah ne thanne thangi pidichukonde satyam cheyunnathaanu ee parayunnathu ini ivadna angotte ഇബ്രാഹിമിൻ്റെയും മൂസയുടെയും ആദ് ദമൂദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫിറോവിൻ്റെയൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പഴമ്പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വേറെ വഴിക്ക് പോവുകയാണ് ഏതായാലും ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വായിച്ചത് മുഴുവൻ കോമഡിയാണ് വിരസമായ അരോചകമായ ആവർത്തനങ്ങളാണ് അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ഒരു കാമ്പും കഴമ്പും ഇല്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഖുറാനിൽ ഇതുവരെ കണ്ടത് അങ്ങനെ മക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഹാസ്യനാവുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ പരിഹാസ്യനായ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായ നിരാശയും പകയും കാരണം പിന്നീട് സ്വന്തം ജനതയോട് പക വീട്ടുന്നതും അതിനുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സഖ്യം ചേരുന്നതും ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് മുഹമ്മദിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അറു ഈ അധ്യായത്തിൽ മൊത്തം അറുപത് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനിയുള്ളത് പഴങ്കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യം മുതൽ ച